HSK 六级样卷听力材料。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题，请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题，一。一个年轻人坐在公园的长椅上休息，有个小孩站在他旁边很久，一直不走。年轻人问：“小朋友，你为什么站在这里不走？有什么事儿吗？”小孩说：“这个椅子刚刷了油漆，我想看看你站起来会是什么样子。”二，开卷有益这个成语的意思是读书就会有所收获。毫无疑问，书是人类最好的朋友，最好的老师，是人类获得知识的重要途径之一。博览群书能使人拥有高深的学问，能言善辩，受人尊重。三，丈夫给一家杂志社写了三封信，提了些合理化建议。编辑部给他寄了两本样刊作为答谢，丈夫非常高兴。我问他下一步有什么打算，他一本正经地说：“我准备给汽车公司提提意见。”四，童话里的人物往往在现实中并不存在。童话最大的特点是使用丰富的想象力，让动物和植物都拥有了人的感情，很容易让儿童接受。虽然童话主要是写给孩子的，不过有童心的成年人同样能在童话中找到快乐。五，秋季来临，很多北京市民会选择去香山观赏枫叶。香山红叶文化节一般在10月中旬举行，并持续到11月份。如果不受特殊天气的影响，香山的枫叶将一直红至11月中旬。六，机会并不是越多越好。当你的面前只有一条路时，或许你会坚定的走下去，最终到达目的地。但当你有很多机会时，或许你会与成功擦肩而过，因为你在很多时间里都在犹豫，而机会经常在犹豫中失掉。七，很多父母习惯只给婴儿吃少数几种食物，但专家表示，大多数婴儿六个月大时就可以安全进食多种食物。他们认为给孩子提供多样化食物有好处，可以帮助他们长大后适应不同种类的食品。八，快到春节了，常常听到“春运”这个词，“春运”是什么意思呢？
春就是指中国最传统的节日春节，运就是指运输，春运就是指春节期间的运输，主要包括火车、飞机、汽车等交通工具的运输情况。九，一对夫妻吵架后，好几天都不说话。这天，丈夫想和妻子说话，可妻子不理他。丈夫于是在家里到处乱翻，妻子最后忍不住了：“你到底找什么呀？”谢天谢地，丈夫高兴地说：“终于找到你的声音了。”十，矿泉水是指未经污染、从地下深处自然涌出或人工开采所得的天然地下水。矿泉水富含人体所需的各种矿物质和微量元素，这些矿物质很容易被人体吸收，对人体生理功能有积极作用。十一，敲门也是一种礼仪。最有绅士派头的做法是敲三下，隔一小会儿再敲几下。敲门的声音要适中，太轻了别人听不见，太响了别人会反感。敲门时不要砰砰乱敲一气，若房间里面是老年人，会惊吓到他们。十二，参团旅游具有省钱方便的优点，但是行程往往安排的较为密集，旅客容易出现疲劳现象。自助旅游的优点是自由自在、随心所欲，但在旅游旺季，旅客在解决交通、住宿等问题时，往往会遇到麻烦。十三，空姐是令人羡慕的职业，但这项工作其实非常辛苦，而且可能遇到特殊情况。没有吃苦耐劳的精神和一定的应变能力，就会忍受不了工作的压力，做不好这项工作。十四，沈阳持续一夜的皑皑大雪已于今天上午九时左右停止。目前沈阳天气晴朗，到处是一片银白的景象，孩子们欢快的在雪中嬉戏玩耍，人们在路边驻足欣赏雪景。十五，他是一个银幕传奇，他是一代武打巨星，他创立了截拳道，他将中华武术传播海外。他的一生很短暂，只留下四部半影片，却足以让全世界热爱武术的影迷回味一生。他就是功夫之王李小龙。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访。朋友们好，现在人们对自己的健康可是越来越关注，连洗脚都越来越有讲究。洗脚是已经老土的说法了，时髦的叫法是足浴或者足疗。
，专门通过足浴来为顾客提供保健服务的足浴店，也像雨后春笋一样出现在城市的大街小巷。千子莲足浴就是这洗脚大军中很抢眼的一员，它颇有传奇色彩，因为它的创始者是几个复旦大学毕业的高材生。今天我们就请到了创始人之一徐先生。徐先生您好，从名牌大学的高材生到洗脚工，您能接受这种身份的转变吗？我从来也没有觉得自己是个洗脚工，我给自己的定位是一个现代企业的管理者，和那些大企业的管理者是一样的，只不过我们经营的是足浴服务。再说了，洗脚工也没有什么丢人的，谈不上能不能接受的问题。你认为千子莲吸引大量顾客的关键是什么呢？放松的感觉。我们的顾客中大部分都是商务人士，平时职场上太累，到了千子莲，他们可以放松下来。这种放松是身体和心理上双重的。我觉得千子莲这个名字很特别，它是怎么来的呢？这个名字的灵感来源于敦煌壁画。我曾经到过敦煌，受到了很深的震撼。在敦煌莫高窟第五窟的壁画上，有鹿女生下莲花，变成一千子孙的典故。我把这莲花、千子结合在一起，就得到了“千子莲”这个名字。我对这个名字很得意。国内大部分连锁品牌的名字取得都很西化，只有我们的名字最中国化。我觉得“千子莲”明亮的殿堂和我们传统理解中的足浴店有点不相符。是的。在中国人看来，让别人给自己洗脚是一件有些尴尬的事情。我就是想把这种尴尬的事儿变成时尚。其实，洗脚和理发没有什么本质的区别，没有什么难为情的。我们的店都有统一的装修风格和管理模式，迎接顾客该说什么话，多长时间端上热水，都是有统一标准的。而且，我们这里的每一位服务人员都有国家颁发的足部按摩师证书。十六，男的开千子莲店以前是做什么的？十七，千子莲店主要从事什么服务？十八，男的怎么看待自己？十九，千子莲这个名字来自什么？二十，关于千子莲店，下列说法哪项正确？第二十一到二十五题是根据下面一段采访。欢迎一代武侠小说大师金庸先生，你好。最近很多人都在议论，说您正在修改自己的武侠小说。是这样的，到现在已经改了七年，我把自己以前的作品全部改完了，从《书剑恩仇录》开始改，有十五部小说，每一部小说差不多都要改。现在已经全部改完了，新的修改本也已经全部出版了。最初开始写武侠小说是为了一个乐趣，是不是？最初是工作上需要的。主要是我在《新晚报》做编辑，《新晚报》需要这样一篇稿子，人家知道我喜欢谈论武侠小说，算是比较了解的，所以我就被抓来写了。您的读者遍布全球华人世界，无论什么职业、什么性别，您有没有考虑过，为什么您的作品大家都能接受？讲过，我认为是因为代表了中国的传统思想的核心价值。您觉得这个核心的价值是什么
，我觉得是忠孝仁爱这种道德观念，对待朋友应该要真诚，对待父母应该孝敬，这种价值观念是中国人大致一样的。您曾经说过，说武侠小说是没有前途的，因为这些古代的事情离现在的生活越来越远了。但是在现实中，我们恰恰看到您的小说。被无数遍的改编成电视剧、电影，然后又编成电脑游戏，是每一代年轻人都喜爱的文化产品。这和您的话之间有矛盾吗？我没有说武侠小说没有前途，我意思是说，要发掘武侠小说越来越困难了，要再写下去越来越困难。对，我想将来这个武侠小说的前途不是写古代了，可能是写现代了。作为人生的境界来说。您现在最希望自己能够达到的一种境界是什么？我现在年纪大了，我希望可以平平淡淡过生活，有机会能够游山玩水一下。二十一，男的刚刚完成了一项什么工作？二十二，男的最初写小说的原因是什么？二十三，男的的作品为什么很受欢迎？二十四，男的认为武侠小说的前途是什么？二十五，男的希望以后过什么样的生活？第二十六到三十题是根据下面一段采访。各位听众，大家好，今天我们有幸请到了《少年报》的知心姐姐卢琴，请她谈谈在未成年人教育方面的心得体会。请问您是从什么时候开始从事教育工作的？又是什么让您能够一直在教育工作上探索呢？我到《少年报》工作已经有二十九年了。我从小就想当知心姐姐，因为我是从小看着《少年报》长大的。当时有一个栏目叫做《知心姐姐》，我就悄悄给知心姐姐写了一封信。知心姐姐给我回了信，于是我就有了很大的成就感。后来我自己就想当知心姐姐了。您特别的幸运，因为您实现了自己的理想。您觉得读懂孩子需要什么？那就是爱孩子。当你从内心里爱这个孩子的时候，你的脸上就有爱的微笑，你的语言里面就有爱的激励。于是孩子就会发现你的这双眼睛爱他，他就会把心交给你。现在五到七岁的孩子中有很多问题孩子，这让家长们比较苦恼。该如何在这个特殊阶段教育孩子呢？最重要的就是培养孩子的自信。在这个阶段的孩子，都需要家长发现他好的那一面，得到肯定。比如说，我自己小的时候就特别喜欢画画，每次给妈妈看，她都说你画的太好了。我姐姐夸我真是画画的天才，所以我就特别热爱画画。后来我上学以后，老师也把黑板报交给了我，我从一年级一直画到初中。有些家长越是在人多的时候，越是会和别人说自己的孩子不好。我很困惑，这些家长是什么心理呢？这种情况比较普遍，很多家长愿意当着别人的面说孩子的不好。这个时候，可能是因为他总对自己的孩子期望值很高
。如果这个孩子本身有一点毛病，他就会把这个毛病看得比天还大，这就会进入一种恶性循环。看来教育孩子的确有不少学问，我们每一个家长都得好好学习呀。二十六，女的为什么想当知心姐姐？二十七，女的觉得读懂孩子需要什么？二十八，女的讲自己画画的经历是为了说明什么？二十九，为什么有些家长当着别人的面批评孩子？三十，关于女的可以知道什么？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话：古时候有个商人献给国王三个外表一模一样的金人，同时出了一道题目：这三个金人哪个最有价值？国王想了许多办法，请来珠宝匠检查、称重量、看做工，都是一模一样的。怎么办？最后有一位老大臣说他有办法，他拿了三根稻草。把第一根插入第一个金人的耳朵里，稻草从另一个耳朵出来了。第二个金人的稻草从嘴巴里掉了出来，而第三个金人，稻草进去后掉进了肚子里，什么响动也没有。老陈说，第三个金人最有价值。商人说，答案正确。这个故事告诉我们，最有价值的人不一定是最能说的人。老天给我们两只耳朵，一个嘴巴。本来就是让我们多听少说的，善于倾听才是成熟的人最基本的素质。三十一，金人问题是谁解决的？三十二，问题是怎么解决的？三十三，这段话主要想告诉我们什么？第三十四到三十六题是根据下面一段话：一群孩子在一位老人家门前玩，他们玩的很开心，叫喊声很大。一连几天，孩子们都来这儿玩，老人难以忍受，于是他出来给了每个孩子五块钱，然后对他们说：“你们让这儿变得很热闹，我觉得自己年轻了不少，这点钱表示谢意。”孩子们很高兴，第二天又来了，一如既往的大喊大叫，玩的非常高兴，老人又出来。给了每个孩子两块钱，他解释说自己现在没有收入了，只能少给一些，两块钱也还可以吧。孩子们仍然兴高采烈的走了。第三天，老人只给了每个孩子五毛钱，一天才五毛钱，知不知道我们有多么辛苦？
孩子们生气的对老人说：“我们再也不会喂你玩了。”三十四，孩子们在门外玩，老人是什么感觉？三十五，关于老人给孩子们的钱，下列哪项正确？三十六，老人这样做的目的最可能是什么？第三十七到三十九题是根据下面一段话：脸红是泄露人内心情感的一个明显信号。人们在感到尴尬、羞耻或害羞时，脸会变红。但是这其中的奥秘却让科学家琢磨不透。最近有科学家将这归为历史进化的一个结果。研究人员指出，人是唯一在害羞时脸会变红的动物。这个信号让人们的内心情感完全表露出来。研究发现，人在脸红时，脸颊、颈部和胸部皮肤表层的血管会扩张，更多的血液会汇集在这些地方。心理学家则分析认为，脸红能平息对方的怒火，消除敌对行为，让人们更快的原谅你。所以，脸红并不完全是一件坏事。三十七，脸红可以引来别人什么样的态度？三十八，关于脸红，下列哪项正确？三十九，这段话主要谈的是什么？第四十到四十二题是根据下面一段话：没有人不愿意接受别人的关心，也没有人会对关心自己的人产生不满。所以，要想赢得好评，就需要将你对别人的关心适当的表达出来。如果你发现对方的细微变化，最好能立刻指出。比如说，对方换了新领带，你就说：“这条领带你第一次戴，在哪儿买的？”他一定会愉快的接受你的关心，对你产生好感。特别是女性，尤其重视自己的穿戴，一旦有人注意到了她服饰的变化。他一定会感到由衷的欣喜，这时你们之间的距离也便随之缩短了。我对我的男朋友非常满意，就是因为他有注意微小事物的眼光，比如我从美发厅出来换了一个新发型，他就会兴致勃勃的欣赏一番。我晚上没睡好，第二天显得很累，他看到我的样子就会细心的关照一番。男友所做的一切听起来虽然都微不足道，但却让我感到十分满足。四十，如果你注意到了别人细微的变化，他会怎么样？四十一。说话人为什么对男友非常满意？四十二，这段话主要讲了什么？
第四十三到四十六题是根据下面一段话：做什么事有了计划就容易取得好结果，学习也是这样。毫无计划的学习是散漫的、松松垮垮的，很容易被外界影响。所以，想取得好的学习效果，制定计划是很有必要的。计划分长期计划和短期计划，在一个比较长的时间内，比方说一年或半年，可以制定一个长期计划。由于实际生活中有很多变化无法预测，所以这个长期计划不需要很具体，只要对必须要做的事做到心中有数即可。而更近一点的，比如下一个星期的学习计划，就应该尽量具体些，把大量的任务分配到每一天中去完成，这样长期计划就可以逐步实现。可见，没有长期计划，生活就没有大方向；同样，没有短期安排，目标也很难达到。所以两者缺一不可。制定计划时，还应该注意，计划不要定得太满太死，要留出一点空余的时间，使计划有一定的灵活性。毕竟现实不会完美的跟着计划走，给计划留有一定的余地，这样完成计划的可能性就增加了。四十三，要取得好的学习效果，应该怎么样？四十四，长期计划一般指多长时间的计划？四十五，制定一个星期的计划应该注意什么？四十六，如何增加完成计划的可能性？第四十七到五十题是根据下面一段话：跳舞是人类与生俱来的本能，就像唱歌一样，人类跳舞的历史。就跟直立行走的历史一样悠久。跳舞是充满喜悦的，你也许会觉得举重很有意思，或者认为花45分钟在跑步机上的感觉很棒。但我认为，跳舞带给人们的乐趣是大不相同的。那是一种从骨子里涌出的喜悦，并且是一种使我们更贴近生命的感觉。看看那些跳舞的人的脸庞吧。他们的脸上总是散发着一种光芒，而我不相信在健身中心或是越野赛跑中能看见这种光芒。当舞者流汗时，他们微笑着，而他们的微笑是灿烂耀眼的。我所说的不是专业的舞者，而是在街角跳街舞、在公共场所大扭秧歌的人们，以及在城里的俱乐部自由自在的跳舞的情侣们。有许多方法能将舞蹈带进你的生活。拉上窗帘，放个音乐，然后移动你的身体。如果你想闭上眼睛也没问题。选择一种你喜欢的舞蹈，然后去学习有关的舞蹈课程。这些舞蹈班很容易就可以找到。若上课会令你觉得局促不安，社区的舞会也许是一个好的起点。你不必一定要有个舞伴。大多数的舞步都很容易，音乐也会令你想舞动起来。在人群中，你可以很容易的随着音乐翩翩起舞，感受舞蹈的魅力。四十七，书画人认为人类跳舞的历史有多久？四十八，舞蹈能给人带来什么样的感觉？四十九。
。这段话中的“舞者”指的是谁？五十，书画人有什么建议？听力考试现在结束。